দিলিত হইল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন যারা করেছেন তাদেরকে অত্যন্ত অন্তরে অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই আর আমাদেরকে যে আল্লাহ পাক আজকের এই মা উইলে হাজির হওয়ার তো উইক দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধার সাথে শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর মানুষকে কোন পথে শান্তি এবং পরকালের মুক্তি এই পথটি বাঁচাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক এক লক্ষ ছব্বিশ হাজার অয়গম্বর পাঠিয়েছেন এর মধ্যে সর্বপ্রথম নবী হইলেন আদম আলী ইসলাম সর্বশেষ নবী হইলেন পৃথিবীতে আগমনের দিক থেকে আমাদের নবী বিশ্ব নবী এই নবীদের সমস্ত নবীদের উম্মতের একটা দায়িত্ব ছিল শুধু নবীর কথা মেনে সেই নবীর পথে পরিচালিত হওয়া কিন্তু মানুষকে হেদায়তের দিকে আহ্বান করবে মানুষকে ওই দিকে ডাকবে এই দায়িত্ব আর কোনো উম্মতের ছিল না এই জন্য আমাদের নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন যেহেতু শেষ নবী কেমত পর্যন্ত আর নবী আসবে না তাই উম্মতের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ পাক তৈরি করেছেন এবং রসুলও দায়িত্ব দেওয়া গেছেন রসুলের আল্লাহর পক্ষ থেকে আনিত সবগুলো পরিবর্তন পরবর্তী মানুষের কাছে পৌঁছায় দেওয়ার দায়িত্ব রসুলের পক্ষ থেকে দেওয়া এই জন্য উন্মতি মোহাম্মদি যেমনিভাবে কামিল এইভাবে আবার মোকাম্মেল আল্লাহ রবুল আলমিন রসুলের একটা শিবত বয়ান করছেন যে তিনি সেরা জম্মনিরা অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত সিলেদের যে কয় ল্যাম আমরা দেশে কয় কুফি এইটার আর বিটা কয় সিরাজ বাল যেটা কারেন্টের বাইল জলে এদারে আর বিটা হয় মিসবাহ আর তেলের যে সৈতার বাতি জ্বালা হয় এদারে আর বিটা হয় সিরাজ তো আল্লাহ পাক তার রসুলকে সংসম মুনিরা কামারাম মুনিরা এইভাবে লকম না দিয়া জ্বলন্ত প্রজ্বলিত সূর্য প্রচলিত চন্দ্র রসুলকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা কেন দিলেন না চন্দ্রের সঙ্গে কেন তুলনা না দিয়া লেম আর কুহির সাথে রসুলের এই তুলনাটা দেওয়াটা কি খারো হয়ে গেল না চন্দ্রের সাথে দিল না সূর্যের সাথে দিল না বাল্পের সাথে না দিয়া এই লেমের সাথে কেন মুখাশ্রী নিকারাম এর জবাবে লেখছেন যে সূর্য থেকে আলু এনে আর একটা সূর্য বানানো যায় না সূর্য আর একটা সূর্যের জন্ম দিতে পারে না চন্দ্র থেকে আলু এনে আর একটা চন্দ্র বানানো যায় না বাল থেকে আলু এনে আর একটা বাল তৈরি হয় না কিন্তু ল্যাম্প এমন একটি লাইট যেটার থেকে আলু নিয়ে আরো লাখো লাইট ধরানো যায় আরো লাখো ল্যাম্প তৈরি হয় সারা পৃথিবী আলোকিত করা যায় কিন্তু তাই বললাম মূল ল্যাম্পের আগুন কমে না তো আল্লাহ রসুল যেইভাবে পৃথিবীতে এসছিলেন একটি অন্ধকার যুগে অন্ধকার আচ্ছন্ন পৃথিবীতে রসুলের মাধ্যমে এলমে ওহির লাইট দিয়ে পৃথিবীকে আলোচকৃত করেছিলেন কেয়ামত পর্যন্ত এই এলমে ওহির লাইটটিকে আরও পৃথিবীতে লাইট জ্বালানো হবে সবগুলো লাইটের মূল কেন্দ্র হবে মদিনাতুল মুনাওয়ারা মোহাম্মদুল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যার আলু থেকে আলো নিয়ে সারা পৃথিবীর সমস্ত কুসংস্কার অন্ধকার দূরীভূত হবে এই যতগুলো লাইট পৃথিবীতে জ্বলেছে এবং 
অন্ধকার দূর করে এলাকাকে আলোকিত করছে এর একটি উজ্জ্বল লাইটের নাম হল নুরুদ্দিন গহর বলি নুরুদ্দিন গহর বলি রামাতুল্লা যদিও উমরের রঙের দিকটা ছিল কালো কিন্তু ভিতরের নূর দ্বারা ছিল যেমন নাম নুরুদ্দিন ভিতরে ছিল নূরে এলমে অহিন নূরে বরপুর যিনি আল্লাহওয়ালাদের সহবত প্রাপ্তের মাধ্যমে যা হয় শত শত বর্ষের এবাদত করেও তা হাসিল করা যায় না এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হইল গৌর করি সেই যে বাগা রাহিমা উল্লার খেত মতো থাকতে শুরু থাকতে উষ্টা আল্লাহ টিখাইয়া ওই সময় থেকেই তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে মকবুল হয়ে গেছেন ঘর করি রামাতুল্লাহ নিজে বলছেন যে শেখ বাঘার খেত মতে যখন আমাকে দেওয়া হইল বাড়ির টিকা আর হুজুর আমার সাথে নিয়ে গেলেন শুরু সময় আমি শুধু হুজুরের সাথে সাথে থাকতাম কেয়ার ভরা লোকেরা যখন হুজুরের বদনাম করে যে গৌরপুরি এই শেখ বাঘা এই কালো একটা ছেলের জীবনটা নষ্ট করতে খালা হওয়া সাথে সাথে গালি গাছটি বয় লেহা পড়া নাই গর করি আমার তুলারে বলেন যে আমার কারণে যখন হুজুর বদনাম করে তখন আমি নিজে নিজে নিয়ত করিলাম যে আমি নিজে নিজে করতাম আমি বাগার সব গুমাইলে মাথায় হয় তেল মালিশ করতে করতে হুজুর যে সময় গুমায় তখন আমি গিয়ে এক গড়ে গাছের তলে বয়ে বয়ে টর্চ লাইট টিপে টিপে লাইন দেখতে এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করতাম কই যে আসা যখন গুমাইতে আইসি বাঘার সাবের তার যদি উদার টাইম হয়েছে আর আমার গুমাই বাচ্চা কিন্তু সাপ উঠতে হয়ে আমার লাতি শুরু করতো আর হয়তো এটা আমার সাথে খালি খাইত আর গুমাইত হয়েছে খালি খায় আর গুমায় আমি যে গুমাইছি এটা তোর ধরে লাগে না এইভাবে লাঠি খাইতে খাইতে ঘুমাই তম পারি না হুজুরে তার যদি সময় হয়েছে তা খারাপ তখন লাগে একদিনের ঘটনা হইল এসে আর দাঁড়ায় থাকা সম্ভব হইল না নামাজ তাই কেউই আমি নামাজ ছাড়া দিয়া আর বাগার হয়েছি না বাইতাই হয়েছি মনে মনে নিয়ত আর বাগা যাইতাম না কয়েকদিন ওরে দেখি সে বাগা আমার বাড়িত এসে বলতেছে নুরুদ্দিন আয় মারতাম না গত রাত্রে স্বপ্নে দেখি কুতবুল আলম হুসাইন আহমদ মদনি তোরে কিতাব পাড়িতেছে গৌরপুরে রামতুল্লা বলেন বাবা এম আইস না উপর থেকে ঠেলা পড়ছে এলে গাইস তো ওই সময় থেকেই হুজুরের কথা হইল ওই একদিন বাঘার সবের সাথে যাইতেছি সান্দা করতাম বান্ধার সাথে তো উষ্টাকাইয়া সেঙ্গার সুবা আছে যে উষ্টাকাইয়া একটা উড়ি গেছি আর দেখি স্বর্ণে একবার হে লাল উড়ি স্বর্ণে সাকা হল আমি বললাম হজরত মানুষের বাইক গিয়ে ব্যাগ লইয়া কিতাব করতাম বুঝিয়া ওই নদী স্বর্ণ টাল রইলাই সবে কয়টা খার মাল লইতে থা বুঝে রাখি দিলাম তো ওই সময় থেকে শুরু সময় থেকে দহর করি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহর কাছে মকবুল হয়ে গিয়েছে সেই শেখ বাগা রহিমাহুল্লাহ নিজে নিয়ে ওনাকে দেওয়ান মাদ্রাসায় দিলেন হোসাইন আহমদ মদনি রহিমাহুল্লাহ ওনার কাছে সমঝাই দিলেন ওজুর আমি আপনার কাছে আমার এই ছেলেটা দেওয়া যাই দারুল উলুম দেওয়ান করার সময় গহর কুল রহমতুল্লাহ জীবনে যদি বলতে যাই তাহলে সাগর যেন সিনেই দিয়ে মানিয়েছিল সাগরের যে অবস্থা 
গৌর করি রহমতুল্লাহের জীবনের আলোচনা করা এই এক ঘন্টা দুই ঘন্টা কিছুতেই সম্ভব না আর আলোচনা করতে গেলে তুই এমন ব্যক্তির দয়া গৌর করি রহমতুল্লাহের কাছে আমরা যতদিন উনি দিনটা ছিল আমরা ছাত্র হিসাবে এত ভয় করতাম কাছে যেতে পারতাম না আর আমাদেরকে যখন ভর্তি হওয়ার পরেই দাওড়ার ক্লাসে যখন বসলাম আমাদের বাদশ্বরী হজুর জামাত বার কাতুম উনি যে ঘটনা বললেন আর আমাদেরকে তখনই সতর্ক করে দিছিল গড়পুর আইস নিতাল্লে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু কমসে কম বিয়াদ দুবি হইল না তেলে যা আছে সব দেখব এটা এমন এক জায়গা তুই এক ঘটনা বলছিলেন তখন ওই আতঙ্ক লাগাই দিছে যে আমি প্রথমে গড়পুরে নিচের ক্লাসও গেছি নহমির পর্যন্ত পড়ছি হইলে গেছি কি আমি বালিয়া বালিয়া গিয়া মমিন সিংয়ের বালিয়া মাদ্রাসা করি মেসকাত শরীফ যে সময় করলাম ওই বছর চিন্তা লাগলো যে দাওরা হাজিস কই হরব অনেক মাদ্রাসা গবেষণা করে শেষ পর্যন্ত আমি সিদ্ধান্ত নিলাম দারুল উলুম দেওবন কর্মুন্দর হাদিস এই সিদ্ধান্ত আমি মনে মনে নিয়ে একদিন রাত্রে গোমানির পরে দেখি দারুল উলুম দেওবন গেছি দারুল উলুম দেওবন যাওয়ার পরে কিন্তু গিয়া দেখি এই মাদ্রাসাজু মনে আমি আগেও হইয়ে গেছি সিঁড়ি লাগে কিন্তু যারে ভাই তারে জি গাই ভাই এটা কোন মাদ্রাসা কয় এটার নাম ওই দারুল উলুম দেওবন তো অন্তত বিশ পঁচিশ জন লোক যখন কৈছে এটা দেওবন তখন আমি তো নিশ্চিত হলাম দেওবন তো একজন যে জিগালাম এক বুজুর্গ ব্যক্তি বহা জিগালাম ভাই কুতবুল আলম হুসাইন আহমদ মদনি কা কামরা কাহা হ্যাঁ দিলাম হুসাইন আহমদ মদনির রুম কোনটা তো আমার দেখাই দিল ওই রুম হইল কুতবুল আলম হুসাইন আহমদ মদনি গেলাম আমি গিয়া দরজা নক করলাম বন্ধ এমনি দিকে দরজা খুলছে মাথায় পাক বিবান্ধা গহর হরি আমার উর্দু তো মাথায় কিসলে আয়া ভাই আপনার ধমক দেয়া হয় তুম কাহতে হো সিলেট কে নুরুদ্দিন সারে আলম নে কুতবুল আলম কেতে হ তুমি আন্দাজ হোম সিলেট নুরুদ্দিন সারা দুনিয়া তারে কুতবুল আলম কয় সব অন্তর দেখলাম শেষ দাওরা হাদিদ যে মানে মেসকা শরীর শেষ দাওরার পরীক্ষার কে দাঁড়াই ছিলাম দাওরা গিয়াসুদ্দিন নাম তো শুনতে নাম বালিয়ার সাপ গৌরফুরুদের ছাত্র খলি ভাও উনি বলেন সাদুদ্দিন তোমার নামে একটা সিঁড়ি দিয়ে দিছে গৌরফুরে আর গৌরফুরে আমার নামে কি সিঁড়ি দিত সিঁড়ি করলাম লেখা আজিজম সাদুদ্দিন আয়েন্দা সাল দৌড়া হাদিস গহরপুর পড়না সুবান আসতে খুব জোরে গেল ইতিমধ্যে একা প্রিয় সাদুদ্দিন তুমি দৌড়া হাজি সামনের বছর গৌর হইল ইয়াল্লাহ সিদ্ধান্ত দেওবন অন গৌর হুট করতাম নি বাড়ি আর সাবের কাছে বললাম উজুর আমি তো সিদ্ধান্ত নিছিলাম গৌর দেওবন অন উজুর আমার নামে বলে বাবা রে আমি কি তা কইতাম আমি তো জানি না হুজুর তোমার নাম কেমনে জানলো আর গৌর করে আধ্যাত্মিক এত ঊর্ধ্বে ছিল এক লোক স্বপ্ন দেখছে এক ছাত্র নিষেধা করে ফাঁকিওয়ালা এক বেড়া মাথা ফাঁকি বান্ধা ফেটো হারা দেয় আর গৌর গৌর যাস না কেন 
ঘুম থেকে উঠতে বাবার কাছে বলি আব্বা আমার একবারে মাথার মধ্যে ফাঁকরির বান্দা ফেরো রাস্তা দাবা হয় গোর সুর যাস না কেন বলে ও গোর সুর কোন দেশ হতো দূরে তো মাত্র স্যার মু তো আমি সবার কাছে গিয়ে বলি অজর গোর পুরি বলে একবারে হারা দেয় ফেরো হারা দিয়ে আবার গোর সুর যাস না কেন গোর পুর যাস না কেন তো গোর পুরি দেখো না তো এমনি কো হ্যাঁ গোর বলে হুজুর তো আমরা কেন জল চাই বইবার তাই নেই বলে হ্যাঁ তো গোর করি রামতুল্লা রায় আইসে পরে ওই ছাত্রটা নিয়ে ফুদে হইত হুজুর হ্যাঁ স্বপ্ন দেখছে একবারে হারা দিয়ে ফেরো হারা দিয়ে আবার গুমের মধ্যে গোর ফুল যাস না কেন হুজুর তখন কয় হ্যাঁ আমার কাছে যারা ফরব এর চেহারাও দেখছি আমার কাছে যারা যারা ফরব এর চেহারাও দেখছি আমি বুঝছি অবস্থা দুইজন আগামী কুয়াদের মধ্যে হুজুরের সামনে বইছে এক মা হইল মা হইলে আমরা গেলে কিছু আলিম আমার ছাত্র তাদের সামনে বই না নি মত বললে গিয়া তখন যখন মাঠে এমন সময় একজন কয় ওজর আমি গর ওর করছি ওজর আমি তো গর করে আপনার ওজন মাথা হাট আপনার কাছে ওজর ভরছি আপনার ছাত্র ফার্সি আর ওজন ইচ্ছা কয় ওজর আমি তো গর ওর ভরছি না হুজুর জবাব দেয় তোমার চেহারাই কয় তুমি গর ওর ভরছো না তো যাই হোক এই ইতিহাস যদি আমি কইতে যাই আলাদা লম্বা টাইম নিয়ে পুঁটিব আমার আবার অনেক দূরে যাওয়ার লাগে নর উইচ তো গর সাদ উদ্দিন ধামাত বার কাত আমাদের উস্তাদ তিরমিজি শরীফ উজরের কাছে পড়ছে এখানে অনেকেই হয়তো উজরের কাছে পড়ছেন তিরমিজি তো ওজর প্রথমেই এই কথা বললেন দেখলাম যে মাদ্রাসাটা দেবন করতাম অহংকর গহরপুর যাক এখন হুজুরের ডাইরেক্ট দেখি তো সিডি দিলেছে যে আজিজম সাহাদুদ্দিন আয়েন্দা সাল দাউর হাজির গহরপুর পর না হ্যাঁ এই কথা কওয়ার পরে আমি আর না করি কেমনে আইলাম গরুর আয়া কই স্বপ্নে যে মাদ্রাসা দেখছিলাম ঈদ ওই কিন্তু মন তো আমার মানতেছে না দারুণ দেবন করতে মহন গোর করে আমার আজকে বললাম কিন্তু যখন নাকি গহরপুর গুজুর রাহিমা উল্লার ধর্ষের মধ্যে বসি তখন আমার সমস্ত প্যারাশানি দূর হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ আজরত আইন তো গহরপুরি রাহিমা উল্লাহ ওনাকে দারুল উলুম দেওবন দেওয়ার পরে দারুল উলুম দেওবন সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান দখল করলেন এবং এটা যে গহরপুরীর জবান থেকে আমার নিজ কানে শোনা হজুর মাঝে মাঝে কিছু বলা ফেলতেন শুক্রিয়া স্বরূপ শুকুর আদায় করার জন্য তিনি বলতেন যে বুখারি শরীফের আউয়াল থেকে আখের শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত সারা বুখারি শরীফ আমি নিজে উসাই নামত মতনিকে হইসা শোনাইছি আর সারা বাংলাদেশে দারুণ দেওবন থেকে যারা লেহাবড়া করে আসছেন এদের মধ্যে দুইজন ব্যক্তি ডাইরেক্ট ওইখান থেকে দাওরা শেষ করার পরে বুখারি শরীফ নিয়ে আসেন মাত্র দুইজন অন্য অন্যরা নিশের কিতাব পড়াইতে পড়াইতে বুহারিত গেছেন আর হুজুরের শুরু হয়েছে বুহারিত থেকে দুইজনের মধ্যে একজনের নাম ছিলেন হাবে জাওয়াদ সাহ রহমতুল্লাহ আলাই রানা হিং ওই এলাকার বাড়ি আর আরেকজন হলেন নুরুদ্দিন গহরপুরি যিনি ডাইরেক্ট দেওবন্দ থেকে আরেক হওয়ার পরে প্রথম কিতাবই উনি শুরু করছেন বুহারি শরীফ দিয়া 
তো ওনার এলমি হাইসিয়ত যেমন অনেক ঊর্ধ্বে অনেক প্রহস্ত মনের অধিকারী ছিলেন কোন শান শৌকত তার মধ্যে কোন সবচেয়ে বড় হইল গর উল রহমতুল্লাহের জিন্দগিতে কেউ জুতা বইব ব্যাগ বইব এই কথা এমন খবর কেউ নাই আজকাল তো আমরা কুদ্দুর ওইটালে আমার খাজেম বত্রিশ জন তাই কিন্তু গর উল রহমতুল্লাহের কোনো খাদম হয়েছিল না কোনো শান শৌকত ছিল না এই জাতীয় ঘটনা যদি কোয়া শুরু করি দিন গিয়ে রাইস হইব তার মধ্যে কোনো শান যেমন এত বড় আলিম এত বড় হাসতি এত বড় বুজুর প্রিন্সিপাল মান হাবিবুর রহমান সব দামাত বর কাতুম তিনি বলেন একবার মদিনার বাথরুমে গেলাম তো বাথরুম থেকে উঠবার সময় দেখবেন সিঁড়ির মধ্যে অনেকক্ষণ দেখা আবার বড় জায়গা আছে বড় জায়গা হাতে পরে পরে বড় জায়গা যে উঠন লাগে তো একটা লোক খায় মাথায় কাপড় দিয়া হল দিছে আমি মনে করছি কোনো ব্যবহারই হলদেশে মনে হয় তো খাবারটা একটু আলগি দিলাম দেওয়ার পরে দেখি গোর ফুরে ঘুমাই দিছে হজুর কেন ঘুমাও নে কহ মদিনার বাথরুম ঘুমাই তাহলে ভাল লাগে তো যাই হোক সেই গহর করি রাহিমাহুল্লাহ বাংলাদেশে মনে করেন হাটাদারি হাটাদারি শহরে লালবাগ মাদ্রাহ ঢাকা শহরে এভাবে শহর ভিত্তিক হওয়ার কারণে হয়তো অনেক হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তি গৌর করি হিসাবে গ্রাম এলাকায় মাদ্রাহা আর এই মাদ্রাহার টিকা এত মহাদিস মহাসির তৈরি বাংলাদেশের কোনো মাদ্রাহার টিকা হয় না যত মহাদিস আর মহাসির গৌর বলে তৈরি করে গেছে এত মহাদিস মহাসির কোন ব্যক্তি তৈরি করা খুব কঠিন অসংখ্য অগণিত তার কেরামত এইদিকে আর দিল শেষ করা সম্ভব না শুধু একটা কথা কই শেষ আর আগামীকাল মাইলেন মাদ্রাসায় এক ও আজমা হইলে দাওয়াত আপনারা সবের প্রত্যেকের দাওয়াত আসর থেকে নিয়ে আসা পর্যন্ত ইনশাল্লাহ প্রত্যেকে ইনশাল্লাহ আগামীকাল কীবার আর তো জোরে কন মনটা ভাল লাগে কীবার সোমবার আসর থেকে আসা পর্যন্ত ওয়াজ হাজত মহান নুর ইসলাম অলি উড়িয়ে সাক থাকবেন দোনা দেলা বিশাখ থাকব আমিও তাহুম যদি জানতাম যে অলি রহমান সব দেশ আছে তো উনিও তাহলে আমি জানি না উনি যাক এখন শেষ কথা দেখা যায় অতটুকু কয়ে যাই আমার জিজ্ঞাসা করল খালি ও আস করো মাদ্রাসা করছো না রোজুর একটা মাদ্রাসা করছি জায়গা জোগা হয় না মাত্র আড়াই দিছি মিল জায়গার মধ্যে তিন ছেলের ঘর খারা আর এই হাইওয়ে রোডের সাথে জায়গা খুব দাম সে জায়গা দেয় না আমারও মনে মনে বা ওইত না বাদ দিতাম হজুর ওখানে আমারে দাওয়াত দিলাম রাখেনি বললাম হজুর দুইবার দাওয়াত দিছি হুজুরের একবার ও দাওয়ার তো হই কইসে না একবার মেয়ের বিয়া লাগিয়েছি যাইত না আরেকবার যেন কই আছে কইতেও হয় আর বেশি তো আমরা কিন্তু আমরা তো ছাত্র বেশি কিছু কইতেও পারি না রাস্তার খান্দাত নি বুঝলে জি তো নেত্র কেন যাই মু আগামী মঙ্গলবার যাওয়া হয়ে যাই মনে তো রাস্তার দ্বারা দিলাম মোবাইলও নাই যোগাযোগ তো নাই কোন সময় যাইব আল্লাহ ছাড়া তো হইতে পারে না হঠাৎ করে দিকে একটা লাইটের যাই হাত উড়াইলাম আমার মাদ্রাসা দেখান ওইখান থেকে সামনে আর ওই গিয়ে একটা ঈদ গিয়া ঈদ গিয়ার সামনে গিয়ে গাড়ি থামছে দুই দেখে উদুর হলাম উদুর মাদ্রা হাত হিসনে ওইখান থেকে দোয়া করে নাই এখন উদুর দেখি কইটা দিয়েছে উদুর আগে হয়েছে হুজুর আপনার মর্জি আপনি যেমনি এমনি ক্ষতি কেন গাড়ি দোয়া লাম যেখানে দোয়া করছিল দুই বিঘা জায়গা লইয়া মাদ্রাসা এই কোনো গেছি
গড় কই রহমতুল্লাহ আলাই এমন এক আসতেছিলেন যার দিকে মায়ার নজরে চাইছে হে অনেক উপরে গেছে কি আর যার দিকে একটু পথ নজর হয়েছে এই কথাটাই আমরা হরবার সময় আমরা বাদের শুরু দূরে আমরা কৈছি যে সাবধান নিতালে তো নিস তো কমসে কম বেয়াদবি করো না এখানে ডাক্তার যদি কেউ লাগে তা শেষ হয়ে যায় তো আল্লাহ পাক গৌর করি রহমতুল্লাহ জীবনী এবং কর্মের করে আল্লাহ আমি এখন ওয়াদের জগতে নেমে গিয়া দেখি কি পরিমাণ নিঃস্বার্থ ছিল নেত্রকোণা আর আমাদের কর্মাখান্দার মতো যে সমস্ত নাম কয় আমরা কইলে এখনো গাড়ি ঘোড়ার যুগ এখন কত বছর হয়ে গেছে আমার ওই ওয়াদের তিরিশ বছর হয়ে গেছে ও গৌর করি গুজুর এই সমস্ত এলাকা হাইচা হাইচা কীভাবে যে ওয়াশ করলো আর কত জায়গা যে আবাদ হইল কত যে মাদ্রাসা আর একবেলা অথন রাজুলিয়া ঘুরে নেত্রকোণার একবেলা অথনি তার নাম শরীফুজ্জামান তো এই শরীফুজ্জামান খো এই যে আমার বাড়িটা দেখেন এই বাড়িটা ছয় ডিসি মিল জায়গা গর করে উজরে নিজের ফয়সাদা কিনা আমার দিছে রংপুর গেছি গিয়ে দেখি একজন হইলাম সেইবারও হয়ে গেল হুজুরে অনেক জায়গা জমি দেখে তো সেটা আমরা খাই তো আল্লাহ পাক হুজুরের দ্বারা অনেক খেদমত দিয়েছেন ওই যুগের এক বুজুর উনিও নাই মারা গেছে উনি একদিন বললেন একদিন স্বপ্ন দেখি আমাদের মাদ্রাসায় এক মানে মধ্যবের মতো এক লোক ঢুকছে আমরা ছাত্র কন্ট্রোল করতাম পারি না সব কোনার দিকে চলে গেছে আমরা তখন সব মিল না চেষ্টা করতেছি তার থেকে ফিরে বেলে হাঁটতেছি না তো আমারও বৃত্তি বৃত্তি আইল লোকটা আসলে আধ্যাত্মিক বলা লোক সব ছাত্র কোনো কন্ট্রোল করিয়া তারে গেছে গেলাম আচ্ছা আপনি যাইছেন বলুন তো দেখি যুগে যুগে একজন কুতুর থাকে এক এলাকা যার নির্দেশে সমস্ত ধর্মীয় কাজ পরিচালিত হয় বলুন তো দেখি বর্তমান যুগে এই সিলেট জেলার কুতুবকে যার নির্দেশে ধর্মীয় কাজ চলে তখন কয় খুঁতাম না বলে না কইলে আমি ছাড়তাম না শেষ পর্যন্ত কুস্তি গেছে উনি বলতেছেন নাম কইতাম না হন উনিও নাই তো কুস্তি লাগতে তখন আমরা দুজন মারিত তৈরি গেছি গড়াগুড়ি চলছে হামা করি হামা করি নাম করলে তো আপনি খেদা ওনার নাম নেজাম উদ্দিন কালীরবাজার মাদ্রাসার ইয়ে ছিলেন ওনার নাজিমের তালিমাত ছিলেন হাজত মানুষ নেজাম উদ্দিন সাহেব উনি বলেন লাগলাম কুস্তি লাগতে লাগতে যে গেলাম কইতু বেলা সে সে কয় তুমি আমার সাইয়াদ কই শেষ পর্যায়ে গিয়ে কইল বর্তমান যুগে সিলেটের কুতুব হইলেন নুরুদ্দিন গহর আল্লাহ পাক ওনার রেখে জায়গা স্মৃতি ওনার আত্মা যদি আল্লাহ 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 অলির বিদায় হয়ে গেল তাদের রুহানি হয়ে যাত বন্ধ হয়ে যায় না তার রুহানি হয়ে যাত পাওয়ার জন্য তার এখনও আমি অনেক জায়গার মধ্যে বিপদ করলে গৌর উল্লাহ ইমা উল্লাহ অনেক ফয়েজ বরকতে আমি দেখছি মানে সাকসেস হয়ে যায় কথা বলছেন না তো গৌর আল্লাহর অলিদের হয়ে যাত বন্ধ হয়ে যায় না এই জন্য গৌর উল্লাহ উল্লাহর ওনার এই কর্মজীবনের আলোচনার ব্যবস্থা করছেন আমার পক্ষ থেকে অত্যন্ত আন্তরিক মুবারক বা ধন্যবাদ জানাই আর আমরাও হুজুরের এই স্মৃতিগুলা হুজুরের এই স্মৃতিগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখলে আমি আর একটা জিনিস শেষে আমার বিচ্ছাইছিল এই কথাটা কই স্যার যে গর্ভ ইমাউল্লাহ কোনো মুহূর্তাম ইমিযুক্ত করে গেলেন না কেন এই ওসব হুজুর নালার ওলি ই হেস লাগাই গেল কেন আমি বৃত্তে বৃত্তে নিজে নিজে কই আর কি পরে দেখলাম হুজুর যে দেশবাসীর উপরে ছেড়ে গেল দেশবাসী যা করে ইদই আমি কেউ বানাই চেরা দিই না ফলে আমার বুঝেছে আমি বানানা হুজুরই হলি এখানে বুঝলো হুজুর যদি কাউকে মুতাই মানে দিত তেয়া রাখার মধ্যে মারা রইলো মারা কোন রইলে আর না বানানোর কারণে যেই লোক ছেলেটা অন্যদিকে চলে গেল ওইলে যেই ছেলে গেল গেলো ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে হ্যাঁ গিয়ে আল্লাহ মতে এই দিনের খেত মতি টাকা নইলে কিন্তু আল্লাহ পাক এমনভাবে হেস লাগাইল অক্ষরে শেষ পর্যন্ত দেশবাসী আইনা উজুরের সাহেব দাদারা আইনা বুয়াইছে আর বুয়ানির পরে মাদ্রাসার গৌরপুরের মাদ্রাসার রেজাল্ট লেখা করার একটু কমতি হয় নাই বুজুর্গ বিদায় হয়ে গেলে মাদ্রাসার মধ্যে একটা তুফান হয় মাদ্রাসার মধ্যে একটু ভূমিকম্প হয় রেজাল্ট কমে যায় ছাত্র কমে যায় কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ গৌরপুর মাদ্রাসার রেজাল্ট এখন আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের কৌমি মাদ্রাসার রেজাল্টের মধ্যে মানে সিরিয়ালের অভাব নাই আল্লাহ পাক এই স্মৃতি গৌরপুরের স্মৃতিকে আমরা ধরে রাখার জন্য আমরা আপনার যদি 
চেষ্টা করি তাহলে হুজুরের আত্মা আমাদের প্রতি খুশি হবে আমরা চেষ্টা করব যে গোহরপুরের এই স্মৃতি আমি আবদার রাখবো আপনার কাছে স্থায়ীভাবে এই গোহরপুর মাদ্রাসার এই রসুলের রেখে দেওয়া এই স্মৃতিটা যাতে জিন্দা থাকে এটা স্বপ্ন সুচারুভাবে চলে তার সাথে আমরা সম্পৃক্ত হয়ে স্থায়ীভাবে কোনো ব্যবস্থা তার জন্য করা যায় কি না সহযোগিতার এর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে একটা আবদার রেখে আমি আলোচনা এখানে শেষ করলাম অন্য একদিন শুধু পাইলে ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করব এখন অনেক দূরে যাব এই জন্য আল্লাহ করতে পারলাম না আল্লাহ তো হিন্দু আমি আসসালামু আলাইকুম